Hola mi gente linda, bienvenida a su canal Cocinando con Misori, espero que estén todo bien. Hoy les tenemos una deliciosa receta, espero que les guste y comencemos. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra arepa dominicana. Tres guineos maduro, como pueden ver, tenemos medio coco, lo vamos a licuar, tenemos una cucharadita de sal, una taza de azúcar, vainilla, le leche carnesio, leche evaporada y tenemos una leche de su preferencia. Tenemos una bolsa de harina de maíz y tenemos canela en polvo y leche condensada. Tenemos. Ahora vamos a licuar los guineos y también separado vamos a licuar el coco. Como pueden ver ya tenemos nuestro coco licuado. Aquí donde licuamos nuestro coco vamos a licuar a batir los guineos también. Los guineos tienen que estar maduritos. Si usted quiere usted lo maja, solamente lo maja con un cubierto y ya está listo. Tres guineos lo vamos a poner. Bien madurito que vamos a poner para licuarlo un poquito de leche un poquito no mucho sino para licuarlo ya está bien un poquito de leche ahora lo llevamos a, a licuar el dinero y como le dije no la vamos a usar toda yo voy a utilizar la mitad de esta harina Vamos a dejar esta mitad, aquí tenemos una mitad de harina y le vamos a poner nuestro coco licuado con todo y paja. O sea, eh, es bueno sentirle, la, hay personas que sí le, le gustan sentirle la paja, hay otras que no, pero realmente si es dominicana la arepa tiene que ser con su poquito de paja de coco. Le vamos a poner nuestro coco licuado. Le vamos a poner nuestra canela. Ahora vamos a mezclar todos los ingredientes, mis amores. Le vamos a poner nuestro guineo maduro ya licuado. Y le vamos a poner nuestra leche condensada. Le vamos a poner nuestra leche condensada. Esto es opcional. Si usted no quiere poner, pero no se la ponga. Pero yo se la pongo porque realmente la tengo y es muy buena. Y le vamos a poner nuestra leche. Leche evaporada. Y nuestra vainilla, le vamos a poner vainilla, una cucharada de vainilla. Y se me olvidó decirle, también le vamos a poner mantequilla. Una cucharada de mantequilla. Vamos a mezclar, le vamos a poner una taza de azúcar. Usted le prueba el azúcar también. Por si no la quiere muy dulce, ya eso sería a su gusto. A mí no me gusta la cosa muy dulce. Y vamos a mezclar todos los ingredientes. Le vamos a poner la leche evaporada. Un olorcito que tiene este guineo maduro. Y vamos a mezclar todo eso. Le vamos a poner una cucharadita de sal. Vamos a mezclar y lo vamos a llevar al fuego. Le vamos a poner... 
un poquito de sal, como le dije. Media cucharadita de sal. Y mezclamos. Ahora le vamos a poner un poco de esta leche. No toda. Y miramos la consistencia para, para ver si está bien. Y seguimos mezclando todos los ingredientes. Ahora lo vamos a llevar al fuego para, para que coge un poco la harina y se vaya cociendo. Y después lo vamos a poner en un molde y lo llevamos al horno a terminar de cocer nuestra arepa dominicana. Te invito también que si no estás suscrito a nuestro canal, que te suscribas, que active la campanita y que nos regales un like si te gusta la receta. Ustedes lo pueden probar para ver si les falta un poquito de azúcar o está todo bien, o si le falta un poquito de sal o leche yo lo voy a dejar de esta consistencia porque luego esto lo vamos a llevar aquí vamos a prender nuestra estufa y lo vamos a mezclar constantemente para que no haga grumo así se puede observar nuestra arepa dominicana de harina de maíz espero que la hagan en casa, es muy deliciosa la estamos cuajando un poquito aquí en la estufa hasta que se cuaje un poco y luego la vamos a poner en estos moldes, le vamos a poner un poquito de aceite para que no se nos pegue y luego la llevamos al horno. Veníamos nuestra arepa constantemente para que no se haga grumo hasta que esté cuajada y luego la llevamos a los moldes mis amores. Este proceso es muy importante porque así la harina se cose mejor, queda más suave. Lo que estamos haciendo es precociendo todos los ingredientes, la harina, el coco y todo eso, que es muy importante ese paso. Ya como pueden observar, nuestra arepa ya está cocida aquí, ahora nos toca el segundo proceso de llevarla al horno en los moldes que ustedes quieran que ustedes prefieran miren cómo se desamasa ya cocida ya vamos a apagar ahora vamos a llevar a los moldes le vamos a poner un poquito de aceite para que no quede si quiere le puede poner pasta pero yo en este caso no le voy a poner pasta porque no tengo Mis amores, ahora ya tenemos nuestro molde con aceite. Ahora le vamos a poner nuestra masa aquí. Esto es como un pastel, pero diferente harina y diferente proceso. Pero bien rica. Si usted va dominicana. Le va a encantar porque siempre vende, la gente vende, se desayuna con un vasito de chocolate, un vasito de leche y le hacemos así de esta manera. Miren cómo nos queda. Luego la llevamos a horno. Ya está el proceso para llevar al horno. Ahora vamos a poner la otra mitad aquí. Quiero decirle que la hice en un solo molde, lo decidí y puse la masa toda en un solo molde. Miren cómo se ve. Ahora la vamos a dejar en el horno. Quedor. Ya la vamos a poner al horno, la arepa. La vamos a estar chequeando. Yo le voy a dar como de 25 minutos a 30 minutos. Le voy a dar, pero chequeándola para, para que no, no se queme. Miren cómo quedó nuestra deliciosa arepa dominicana de harina de maíz y coco. Casi, casi se me quema, pero no está quemada. Mis amores, miren cómo quedó nuestra arepa dominicana, miren. Miren, gordita, bien cocidita, como 40 minutos duró, duró en el horno. Solamente le di el color. Después, y ya está lista para servir. Quiero agradecerle por este lindo apoyo, mis amores, y por ver nuestra receta del día de hoy. Espero que les haya gustado y ya ustedes saben, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.